நிறைய பேர் தெரிஞ்ச தலைவலி ஒரு மூணுல ஒருத்தருக்கு தலைவலி இருக்க தான் செய்யும் தலைவலி வலிப்பு பக்கவாதம் இதெல்லாம் தான் வந்து காமனா நம்ம பார்க்கற நீராளி அதை தாண்டி கை கால் வலி மரத்து போறது எரிச்சல் இதெல்லாம் நரம்புகள் பாதிப்புகளால வருது இப்போ மைக்ரேனுங்கிறது ஒத்த தலைவலியும் தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பக்கமா வழி ஆரம்பிக்கும் சில டைம் சில முன்னாடி கண்ணு முன்னாடி லைட்டு பறக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் வெளிச்சம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் தலைவலி ஒரு பக்கமா ஆரம்பிச்சு எல்லா பக்கமும் போகலாம் பயங்கர மோசமா இருக்கலாம் தலையை தெரிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க வாந்தி வரும் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது இருக்கல ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சில நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட இருக்கலாம் யூஸ்வலா இந்த மாதிரி தலைவலி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மைக்ரேன் வந்து நிறைய லைட் பாக்குறவங்களுக்கு நிறைய வரும் சினி ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க ரைட் லைட்ஸோட மேலேயே இருக்கிறவங்க ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஸ்லீப் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் போதும் மைக்ரேன் மோசம் வர வாய்ப்புகள் இல்ல கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு லைட் பாத்துட்டே இருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து மைக்ரேன் ஆப்வியஸ்லி மை ஹை மச் ஹையர் ரிஸ்கா இருக்கும் இப்ப வெயில போனா எனக்கு தலைவலி வரும் தண்ணி குடிக்காம வந்து என்ன தலைவலி வரும் பசி ஆரம்பிச்சுன்னா தலைவலி வரும் ஒழுங்க தூங்கல என்ன தலைவலி வரும் மூளையில வந்து ரத்த ஓட்டம் ஒரு நாலஞ்சு பெரிய ரத்த குழாய்கள் வழியா போகுது இதுல எதுல அடைப்பு ஏற்படுதோ அது எந்த ஏரியாவை பாதிக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அவங்க போகலாம் கை கால் வராம போகலாம் பேச்சு நின்று போகலாம் கண் பார்வை தெரியாம போகலாம் தடுமாற்றம் ஆகலாம் சாப்பாடு முழுங்க முடியாம ஆகலாம் இதெல்லாமே வந்து உடம்புல ஒரு பகுதியில வந்து மறுத்து போறது உணர்ச்சி இல்லாம போகுது இல்லாட்டி ஒரு அசைவுல கஷ்டம் இருக்கு என்னால கையில பேனா பிடிக்க முடியல காஃபி எடுத்து குடிக்க முடியல நடக்கும் போது கால் தட்டுது செப்பல் போட முடியல இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நியூரோபத்தியா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு இது வந்து கியூர் பண்ண முடியுமா கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்றதுங்கிறது சாத்தியமா ஃபிட்ஸ்ங்கிறது காரணத்தை பொறுத்து இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு நேர்களுக்கு வணக்கம் தற்போது நம்முடைய எம்ஜிஎம் குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருந்து நியூராலஜிஸ்ட் மற்றும் மூமெண்ட் டிசார்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் தான் நினைச்சிருக்காங்க நரம்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் குறித்து பேச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து த காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனைகள்லாம் என்ன என்னன்னு சொல்லுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நியூரோலஜிங்கிறது நரம்பியல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் நரம்பியல்ங்கிறது மூளை முதுகுத்தண்டு அது தவிர நரம்புகள் தசைகள் இது எல்லாமே வந்து நரம்பியலில் கடியில் தான் வரும் ஸோ காமனாக நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் தெரிஞ்ச தலைவலி ஒரு மூணில் ஒருத்தருக்கு தலைவலி இருக்க தான் செய்யும் தலைவலி வலிப்பு பக்கவாதம் இதெல்லாம் தான் வந்து காமனாக நம்ம பார்க்குற நியூராலஜி அதை தாண்டி வந்து கை கால் வலி மரத்து போகிறது எரிச்சல் இதெல்லாம் நரம்புகள் பாதிப்புகளால் வருது இது எல்லாமே வந்து நரம்பியல் கடியில் தான் வரும் இதில் நம்ம ஜென்ரலாக நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது வந்துட்டு தலைவலி அதுவும் இந்த மைக்ரேன் சொல்கிற விஷயம் அதோடைய கோர் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எதனால் வருது வந்தால் அதை கியூர் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போ நீங்கள் சொன்னது கியூர் பண்ணவே முடியாதுங்கிறது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை தான் பட் யூஸ்வலாக நான் மைக்ரேன் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இது வந்து ஒரு சுகர் பிபி மாதிரி ஒரு வியாதி வந்திருக்கு அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணலாம் பட் கியூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரியாதுங்கிறது தான் யூஸ்வலான இப்போ மைக்ரேனுங்கிறது வந்து அது வந்து ஒத்த தலைவலின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பக்கமா வழி ஆரம்பிக்கும் சில டைம் சிலதுக்கு முன்னாடி கண்ணு முன்னாடி லைட் பறக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் வெளிச்சம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் தலைவலி ஒரு பக்கம் ஆரம்பிச்சு எல்லா பக்கமும் போகலாம் பயங்கர மோசமா இருக்கலாம் தலையை தெரிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க வாந்தி வரும் வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது இருக்கல ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சில நாள் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கூட இருக்கலாம் யூஸ்வலா இந்த மாதிரி தலைவலி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மருத்துறைகள்ல நல்ல குணப்படுத்த வாய்ப்புகள் உண்டு குணப்படுத்துறது அப்படின்னா என்னன்னா தலைவலி வராமல் நிறுத்துறது இது வெறும் வழி மாத்திரைகள் மட்டும் இல்லை தலைவலி திரும்பி திரும்பி வருவதை தடுக்கிறதுக்கு மருந்துகள் கொடுப்போம் அது எவ்வளோ நாள் எடுக்காங்கிறது ஒரு ஒருத்தருக்கும் மாறும் சில பேர் மூணு மாதம் எடுப்பாங்க சில பேர் ஆறு மாதம் சில பேர் பார்த்தா பத்து வருஷம் கூட எடுக்கலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கு உங்களுக்கு தேவை கேட்ப மருந்துகள் தேவைப்படும் இதை வந்து ஆனால் குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நம்ம அது எதனால் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற கிளியர் கட்டாக தெரியாது நிறைய தியரிஸ் இருக்குது இது இதை இந்த மூளையில் வந்து ரத்த ஓட்ட பாதிப்புகள் இருக்கலாம் சில ஏரியாக்களில் வந்து ஒழுங்காக எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய தியரி இருக்குது பட் இதுதான் காரணம் அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு கிளியர் கட்டாக தெரியாதனால ஃபுல் முழு குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் நமக்கு கிட்ட இல்லை அதுக்கு வந்து அதுக்கான டூல்ஸ் ஒன்றும் நமக்கு வரல மைக்ரேன் வந்து நிறைய லைட் பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய வரும் சினி ஃபீல்டில் இருக்கவங்க பிரைட் லைட்ஸோட மேலேயே இருக்கிறவங்க இல்லை கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு லைட் பார்த்துட்டே இருக்காங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து மைக்ரேன் ஆப்வியஸ்லி மை ஹை மச் ஹையர் ரிஸ்காக இருக்கும் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்லீப் ப
கீழே போகிற ரத்த ஓட்டத்தோட பாதிப்பு அது வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து ரத்த ஓட்ட அடைப்பு அது இஸ்கேமிக் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ஹேமரேஜ் அதாவது மூளையில் ரத்த கசிவு ஏற்படுறது அடைப்புகள் எங்கே இருந்து வேணால் வரலாம் உள்ள மூளை இப்போ நம்ம ஹார்ட்டில் வந்து அடைப்பு வந்தால் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மூளையில் போகிற சொன்னால் அது பிரெயின் அட்டாக்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிறது நம்ம மூளையில் வந்து ரத்த ஓட்டம் ஒரு நாலஞ்சு பெரிய ரத்த குழாய்கள் வழியாக போகுது இதில் எதில் அடைப்பு ஏற்படுதோ அது எந்த ஏரியாவை பாதிக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் அவங்க கொள்ளலாம் கை கால் வராமல் போகலாம் பேச்சு நின்று போகலாம் கண் பார்வை தெரியாமல் போகலாம் தடுமாற்றம் ஆகலாம் சாப்பாடு முழுங்க முடியாமல் ஆகலாம் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரோக்கோட அறிகுறிகளாக இருக்கலாம் இதான் நாங்கள் பீ ஃபாஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்க பேலன்ஸ் நடுநிலை இல்லாமல் இருக்குது கண் பார்வை பாதிப்பு ஏற்படுறது முகம் சரிஞ்சு போகிறது ஒரு பக்கம் கை கால் தூக்க முடியாமல் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து இதில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுனாலே ஸ்ட்ரோக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்கிறது அந்த பீ ஃபாஸ்ட்ங்கிற குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லியிருப்போம் வலிப்பு அப்படிங்கிறது எதனால வருது அது சிலருக்கு வந்து ரொம்ப காலமாகவே இருக்கு ஃப்ரம் த பிகினிங் இருக்கு பிறந்ததுல இருந்தே இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அதுக்கு என்ன காரணம் அது வலிப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஃபிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே நிறைய வந்துச்சுன்னா எப்படி எப்சின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து காரணம் என்னன்னா மூளையில் கரெக்ட்ரிகல் ஆக்டிவிட்டி அப்நார்மலாக போகிறது இப்போ நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் ஹார்ட் டாக்டர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இசிஜி எடுப்பாங்க இசிஜி எடுக்கிறது அது வந்து ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிகல் ஆக்டிவிட்டி அதே மாதிரி பிரெயினோட எலக்ட்ரிகல் ஆக்டிவிட்டி தனியாக இருக்குது அது நாங்கள் இஇஜின்னு ஒரு டெஸ்ட்டில் எடுப்போம் அதில் அப்நார்மாலிட்டி வந்து நிறையா அது பிரெயினில் வந்து ஒரு ஒரு ஏரியா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும்னு இருக்குது அந்த ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஹை ஓவர் ஆக்டிவ் பிரெயினோட எஃபெக்ட் தான் அந்த ஸ்விட்ச்னு சொல்கிற இந்த வலிப்பு அதுவும் வலிப்புகளும் நிறைய வகைகள் இருக்குது அது காரணங்களும் நிறையா இருக்குது இப்போ சில பேருக்கு வந்து காரணமே இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ ஃபிட்ஸ் வர ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் பேருக்கு என்ன வாய்ப்பு <laughs> வாய்ப்புகள்ட்டும் <laughs> போயிருந்து வாய்ப்பு இருக்கு இதே நெஞ்சு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா யூஸ்வலாக டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வீக் கொடுப்பாங்க பட் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அப்படி கிடையாது நாலரை மணி நேரம் தான் டைம் ஸோ அதனால அந்த உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய அதில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த பிரெயின் ஆன்ஜியோன்னு ஒன்று பண்ணுறோம் ஹார்ட் ஆன்ஜியோ பண்ணுற மாதிரி பிரெயின் ஆன்ஜியோ பண்ணி உள்ள அடைப்பு வந்து அதை எடுக்கிறது இது எல்லாமே ஆனால் சீக்கிரமாக போனால் தான் செய்ய முடியும் ஒரு டைம் தாண்டிட்டோம்னா இது எதுவுமே பயன் இல்லாமல் போயிடும் நமக்கு அதே நீங்கள் வலிப்புக்கு வந்தீங்கன்னா வலிப்பு யூஸ்வலாக வர வரைக்கு ஒரு வலிப்பு வருது அப்படின்னா யூஸ்வலாக என்ன காரணங்கிறத பார்க்கணும் பட் வலிப்பு வந்து முதல்ல செய்ய வேண்டியது அவங்களை வந்து சுத்தி இருக்க எதுலயும் அவங்க இடிச்சுக்காம பாக்கணும் கீழே உளுந்து தலை அடிப்பட்டிக்காம பாக்கணும் உடனடியா அவங்களை படுக்க வச்சு ஒரு சைட்ல திருப்பி வைக்கணும் ஏன்னா யூஸ்வல் பிரச்சனைகள் எப்ப வரும் அப்படின்னா வரும் போது நாக்கு கடிச்சுக்குவாங்க நாக்கு பின்னாடி போயிடும் மூச்சு விட முடியாம திணறுவாங்க வந்து ஆபத்தான விஷயங்கள் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களை தனியா படுக்க வச்சு ஒரு சைடா திருப்பி வைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கையில சாவி கொத்து அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்காதீங்க ஏன்னா அவங்க அசைவு நிறைய இருக்கும் போது கையில ஏதாவது மாட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களை அவங்களே என்ஜாய் பண்ணிக்கிற வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அப்ப அது கொடுக்கறாங்க இல்லையா அது வந்து ஒர்க் அவுட் இருந்தாலே கண்ட்ரோல் இருக்கோ இல்லையோ நரம்புகள் பாதிக்கப்படும் அது எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிறது 
எவ்வளோ சீக்கிரமாக பாதிக்கப்படுங்கிறது சுகர் கண்ட்ரோலை பொறுத்து இருக்குது நல்ல கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக பாதிப்பு வரும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா சீக்கிரமாகவே பாதிப்புகள் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நியூரோ பார்த்திங்கிறது சுகருங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு காஸ் அதை தவிர நிறைய காரணங்கள் இருக்குது மருந்துங்களால் ஆட்டோ இம்யூன்னு சொல்லுவோம் அது இப்போ நிறைய கண்டுபிடிக்கும் ஆட்டோ இம்யூன் என்னென்னா உங்கள் உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தியே வந்து உங்கள் உடம்பை தாக்குறது ஸோ அதனால் நரம்பு பாதிப்பு வர்றது இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் நிறைய காரணங்களும் இருக்குது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு இப்போ புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த வியாதிகள் ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா இஷ்டம் வந்து நடக்க முடியாம போகலாம் கை கால் செயலிழந்து போறது இது எல்லாமே நடக்கலாம் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் போதே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா வைத்தியம் பண்ற வாய்ப்புகள் பெட்டர் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த விஷயம் நமக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கறது இதோட சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா யூஸ்வலா உணர்ச்சி இல்லாம போறது நடுநிலை இல்லாம போறது உணர்ச்சி இல்லாமங்கிறது எந்த இடத்துல பர்டிகுலர் ஏரியா ஏதாவது இருக்குங்களா காமனா சொல்றது கால்ல பாதங்கள்ல தான் யூஸ்வலா ஆரம்பிக்கும் பட் எங்க வேணா சில பேருக்கு கையில ஆரம்பிக்கலாம் திடீர்னு ஒரு கால்ல ஒரு பாகத்துல ஆரம்பிக்கலாம் தொடையில ஆரம்பிக்கலாம் முகத்துல ஆரம்பிக்கலாம் சில பேருக்கு சோ எங்க உடம்புல ஒரு பகுதியில வந்து மறுத்து போறது உணர்ச்சி இல்லாம போகுது இல்லாட்டி ஒரு அசைவுல கஷ்டம் இருக்கு என்னால கையில பேனா பிடிக்க முடியல காஃபி எடுத்து குடிக்க முடியல நடக்கும் போது கால் தட்டுது செப்பல் போட முடியல இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி நியூரோபத்தியா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லோவா ஆரம்பிச்சு இந்த நியூரோபத்திங்கிறது யூஸ்வலா ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஸ்லோவா பரவுற விஷயம் வேகமா பரவுச்சுன்னா அது உயிருக்கு ஆபத்தா கூட வரலாம் அது ஜிபிஎஸ்னு சொல்லுவோம் அது கொஞ்சம் நம்ம ஊர்ல கொஞ்சம் காமனாவே இருக்க வியாதி தான் அது ஆனா யூஸ்வலா வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா பரவுற வியாதி ஸோ பரவுது இப்ப இந்த நரம்பு எனக்கு காலில் மரத்து போக்குது நடந்தா வந்து எனக்கு ஏதோ மெத்த மேல நடக்கிற மாதிரி இருக்கு இது எல்லாமே வந்து சரி நர்வ் டேமேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு அறிகுறிகள் அப்படின்னா டெஃபினட்டா டாக்டரை பார்க்க வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் நியூராலஜின்னு சொன்னீங்க இல்லையா டிப்ரஷன் மட்டும் தான் நான் உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறது தூங்காம ஒர்க் பண்றது இதுவுமே நம்மளோட நியூரோ சிஸ்டத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுமா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் இப்ப நீங்க தூக்கம் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு இத்தனை மணி நேரம் தூக்கம் அப்படிங்கிறது தேவை அது ஒரு ஒருவருக்கும் வயதை பொறுத்து மாறும் ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு கம்மியா இருந்தா போதும் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் எட்டு மணி நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் மினிமம் ஸ்லீப் தேவை ஆனா அது யாரும் பண்றது இல்ல ஷிப்ட் ஒர்க் பண்ணும் போது அவங்க கரெக்டா அந்த ஸ்லீப் ஷெடியூல ஒழுங்கா வைக்கிறது இல்லை அந்த தேவையான ஸ்லீப் கிடைக்காத பட்சத்துல வந்து ஸ்டோரர்னு சொல்லுவோம் அதாவது உங்க உடம்பையும் டயர்டா இருக்கும் மூளையும் டயர்டா இருக்கும் காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வேலை பார்த்துருக்கு சோ மூளையும் டயர்டா இருக்கு படுத்திருக்கும் போது கை கால் அசையாம இருந்தீங்கன்னா அது உங்க பாடிக்கு ரெஸ்ட் உங்க கண்ணை மூடி தூங்குனீங்கன்னா அது உங்க மூளைக்கு ரெஸ்ட் ரெஸ்டா எடுக்காம இருக்கும் போது பிரெயின் ஃபெட்டிக் வரும் பிரெயின் ஃபாக் வரும் யோசிக்க முடியாது அடுத்த நாள் ஒழுங்கா செயல்பட முடியாது இதுவே ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து நிக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி மூமெண்ட் டிசார்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சேவு கோளாறு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் நம்ம வந்து மூளை வந்து கையை அசைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதை அசையணும் அது அசைறது வந்து கம்மியா அசைறதோ இல்ல தேவைக்கு அதிகமா அசைறது தான் மூமெண்ட் டிசார்டர் சொல்லுவோம் அது சோ கம்மியா அசைறதுல காமனா சொல்றது வந்து நம்ம பாக்கின்சன் டிசீஸ் அதான் நடுக்குவாதம் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ஒரு அறுபது எழுபது வயசுக்கு மேலே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தா மறைச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரியே இருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்லோவா நடப்பாங்க ரோட்ல காலை தட்டி தட்டி நடப்பாங்க கை ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பாக்கின்சன் டிசீஸோட அறிகுறிகள் இதுக்கு மாறுபட்ட அதிகமான அசைவுகளும் இருக்கலாம் சும்மா இருக்கும்போது சும்மாவே கை நடுங்கும் உட்காந்துட்டு இருந்தா தலை ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் தலை ஒரு மாதிரி திரும்பலாம் ஒரு பக்கமா போகலாம் கை கண் சுமிட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாய் ஒரு பக்கம் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு உட்காந்து இருக்கும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை கோரியா சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து மூமெண்ட் டிசார்டர் கடையில தான் அடங்கும் பாக்கின்சனுக்கும் வேற வேறையா இப்ப பாக்கின்சன் வந்து மூமெண்ட் டிசார்டர்ல ஒரு டைப் ரொம்ப காமன் டைப் யூஸ்வலா ட்ரெமர் பட் ஆனா அந்த ட்ரெமருங்கிறது கை நடுக்கும் அது நிறைய பேர் கண்டுக்கிறது இல்ல வயசானதுனால அப்படின்னு விட்டுருவாங்க பாக்கின்சே நிறைய பேர் வந்து வயசானதுனால ஸ்லோவா இருக்காங்க அப்படின்னு விட்டுருவாங்க ஆனா அப்படி கிடையாது ஸ்லோவா இருக்காங்க அப்படின்னா யூஸ்வலா பாக்கின்சனா இருக்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி எஸ்பெஷலி அந்த அறுபது அறுபது வயசுல வந்து ஒருத்தவங்க ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அது வெறும் வயதுனால இருக்காது பாக்கின்சனா இருக்க வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு நீங்க சொல்ற இப்ப மூமெண்ட் டிசார்டரா இருக்கட்டும் இல்ல பாக்கின்சனா இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பிப்டி பிளஸ்ல தான் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூமெண்ட் டிசார்டர் பிறவியில இருந்து எந்த ஏஜ்ல வேணா வரலாம் சின்ன வயசுலயே வர வாய்ப்புகளும் உண்டு அது மரபு ரீதியா ஜெனடிக் கண்டிஷன் சொல்ற பிரச்சனைகள் வந்து எந்த வயசுல வேண
பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணம்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு தெரியாது ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து மாத்திரைகளாலேயே இந்த மாதிரி வரலாம் அப்படிங்கிறதும் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கு பார்க்கின்சனுக்கு வந்து காரணங்கள் நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என்வாயன்மெண்ட்லன்னு சொல்லுவோம் சாப்பாட்டில் வந்து அரிசி கம்மியாக வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் கம்மி கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரொம்ப ஆல்கஹால் குடிக்கிறவங்களுக்கு இது வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இது குடிச்சா வரும்னு கிடையாது மோர் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்க நிறைய சைக்கிளிங் ஒரு நாளைக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் இருபது நிமிஷமாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த வியாதி வரதுக்கான ரிஸ்க் இருந்தாலும் வியாதியாக வந்து சேர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சில ஆராய்ச்சிகள் சொல்லியிருக்கணும் ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம டயக்னைஸ் பண்ணுறது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ யாராவது வந்து அசைவுகள் கம்மியாக இருக்கு ஸ்லோவாக இருக்காங்க கை கால் அசைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லாட்டி ரொம்ப கை ஆட்டமாக இருக்கு அப்படின்னா பாக்கின்ஸ்னால இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதை வந்து நான் இங்கே ஒரு நியூரோலஜிஸ்ட் அதில் பார்த்து அவங்க அசஸ் பண்ணி கிளினிக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஈஸியஸ்ட்டாக நான் யூஸ்வலாக சொல்கிறதுனா நீங்கள் டெய்லி சராசரியாக பண்ணுற விஷயங்களில் ஏதாவது உங்களுக்கு கஷ்டமாக மாறுதா பேப்பர் படிக்கிறேன் என்னால் பேப்பர் திருப்பது கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை காஃபி எடுத்து குடிக்கும் போது காஃபி கப் ஆடுது சாப்பிடும் போது சாப்பாடு கையிலேருந்து கீழே உழுது நடக்கும் போது கால் தட்டி தட்டி நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ரோட்டில் ரொம்ப நாள் நடக்க முடியல சராசரி வாழ்க்கையில் செய்கிற விஷயங்களில் ஏதாவது ஒன்று கஷ்டமாக மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனையாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்க்கின்சன் வந்து ஒன் ஆஃப் டிசீஸ் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற அந்த மூமெண்ட் டிசார்டரில் இது தவிர வேற என்ன இருக்கு பார்க்கின்சன் அடுத்து காமனாக சொல்கிறது ட்ரெமர் அப்படின்னு சொல்கிற கை நடுக்கம் அது கை மட்டும் இல்லை கை நடுக்கமாக இருக்கலாம் தலை நடுக்கமாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு கால் நடுக்கமாக இருக்கும் ஒரு சும்மா ஒரு பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி கை ஆடிக்கிட்டே இருக்கு சும்மா இருக்கும் போது ஆடிக்கிட்டே இருக்கு நிறைய பேர் பார்த்தீங்க ரொம்ப ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுவார் போல அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க அதுவே காமனாக தெரியும் பட் ஆனால் அப்படி கிடையாது சில பேருக்கு சும்மாவே கை நடுக்கம் வரலாம் அதுதான் ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது எசென்ஷியல் ட்ரெமர்னு சொல்லுவோம் இதை தவிர வந்து நம்ம சொல்கிற கோரியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது கோரியானா கை கால் அசைவுகள் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் உட்காந்துட்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்காரு சும்மா உட்கார முடியல அவனாலும் திட்டுவாங்க சின்ன பசங்களை ஏன்னா உட்காந்துட்டு ஆடிட்டே இருப்பாங்க உடம்பு ஃபுல்லாக ஆடும் தலை ஆடும் கை கால் ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் இதை கோரியான்னு சொல்லுவோம் இதை காமனாக பார்க்குது ஹெமிஃபேஷியஸ் வரும் கண் கண் அடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் என்னடா கண் ஒரு பக்கம் துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் முகத்தில் ஒரு பக்கம் மட்டும் துடிக்கும் கண் அடிச்சுட்டு என்னடா கண் அடிக்கிறாங்க ரூடாக இருக்காங்க நாகரிகம் எல்லாம் நடந்துக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பட் அஷ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் எல்லாம் வந்துட்டு துடிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து மூமெண்ட் சாட கடையில் தான் வந்து சேரும் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியுமா காரணத்தை பொறுத்து இருக்கு ஸோ எதனால வந்திருக்குன்னு தான் யூஸ்வலாக தேடுவோம் காரணம் கண்டுபிடிச்சால் காரணத்தை ட்ரீட் பண்ணால் இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க பட் இல்லை காரணம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிற பட்சத்தில் அதையும் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு மருந்துகள் இருக்கு இப்போ இப்போ வெறும் ஒரு இடத்துல உடம்புல ஒரு இடம் தான் துடிக்குது ஸோ சில பேருக்கு வந்து எழுதும் போது மட்டும் கை ஒரு மாதிரி போகுது எனக்கு எழுத்து மட்டும் வரல மிச்சம்படி நல்லா இருக்கேன் இப்போ மியூசிஷியன் வந்து வயலன் வாசிக்கும் போது மட்டும் எனக்கு கை ஒரு மாதிரி போகுது கை ஒரு மாதிரி இழுக்குது அப்படின்னா அது வந்து அந்த டிஸ்டோனியா ஃபோக்கல் டிஸ்டோனியா சொல்லும் அதுக்கெல்லாம் வந்து மாத்திரைகளோட இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம் அதாவது போட்லினம் டாக்ஸின் இன்ஜெக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காஸ்மெட்டிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க நியூரோலஜிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணால் நல்ல ரிலீஃப் உண்டு ஸோ இந்த மூமெண்ட் டிசார்டரும் இருக்கட்டும் இல்லை அது இந்த டைப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் பார்க்கின்சன் போன்ற நோய்களை ட்ரீட் பண்ணுறது முன்னுக்கும் இப்போக்கும் வந்துட்டு எவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதுக்கு பார்க்கின்சனுக்கு முதல்ல மாத்திரை வந்ததே ஒரு ஐம்பது வருஷம் முன்னாடி தான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து வெறும் வைத்தியமே கிடையாது வந்தாங்கன்னா இருக்கு வியாதி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு மேஜிக் ட்ரக் மாதிரி இருந்தது முதல்ல வந்த மாதிரி சிண்டோபான் லீவோடோபான் சொல்லுவோம் இப்போ சிண்டோபான் பிராண்டில் போயிட்டு இருக்கு ரீசெண்டாக என்ன ஆயிருக்கு கடைசி ஒரு இருபது வருஷத்துக்குள்ளே வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு மாத்திரைகளில் விதங்கள் நிறைய ஆயிருக்கு ஆஃப் சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்போ டீ பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வியாதி முத்தி போனதுன்னு சொல்லுவோம் அட்வான்ஸ் பாக்கின்சன் வரவங்க இல்லை ட்ரெமர் கைக்கு நடுக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்க அன்கண்ட்ரோல்டாக இந்த மாதிரி கோரியான்னு சொல்கிற அதிகமான மூமெண்ட் ரொம்ப கண்ட்ரோல் மாத்திரையால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு இருக்கவங்க இல்லை டிஸ்டோன் கை அசை முறிவுகள் இருக்கிறது அது கண்ட்ரோல் இல்லாம மாத்திரையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த டிபிஎஸ் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது ஒரு லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸா உலக அளவில் கொஞ்சம் பரவலாயிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் இப்போ ரீசெண்டாக நல்லாவே பரவலாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு
பண்ணணும் சாப்பாடு டைமுக்கு சாப்பிட்றது சுகர் பிபி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நல்லா கண்ட்ரோலில் வைக்கிறது டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் வேகத்த விரிவுக்க எக்ஸசைஸ் பண்ணாத நிறைய பேர் வந்து நான் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனால் சுத்தமாக வேர்க்கவே இல்லைன்னு வாங்க பட் அது எக்ஸசைஸ் ஆனால் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நல்ல எஃபர்ட் போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வா பண்ணுறாங்க மாட்ரேட் இன்டென்சிட்டி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லுவோம் அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு அஞ்சு நாள் பண்ணாங்கனாலே அது நல்ல பெனிஃபிட் உண்டு ரெகுலர் எக்ஸசைஸில் இருந்தாங்கன்னா வியாதி ஜாஸ்தி ஆகிறதை தடுக்கிறதுல வாய்ப்பு இருக்கு இல்லாதவங்க வரத்தை குறைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்தது